இந்த இருபது இருபதுல எந்த ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணும்னு உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கா இன்னைக்கு இந்த வீடியோல உங்களுக்காக இந்த இருபது இருபதுல மிக சிறந்த பத்து வியாபாரத்தை பத்தி உங்களுக்கு கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போறேன் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் இந்த பத்து வியாபாரத்துல ஏதாவது ஒரு வியாபாரத்தை நீங்க சூஸ் பண்றதுனால இந்த இருபது இருபது உங்களுக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஏராவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஒரு பெரிய லாபத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த பத்து வியாபாரம் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போவோம் வணக்கம் நீங்க இதுதான் முதல் தடவை என்னோட வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா என் பேர் ரேணுதாசன் ராஜன் நான் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன் இந்த வீடியோவை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ற மூலியமா ஒவ்வொரு வாரமும் உங்க வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட டிப்ஸ் ட்ரிக் எந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் உங்க வியாபாரத்துக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ஆலோசனைங்க வந்து நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இருபது இருபதுல இதுதான் என்னோட முதல் வீடியோ இந்த முதல் வீடியோல உங்களுக்காக இந்த இருபது இருபது மிகச்சிறந்த பத்து வியாபாரத்தை பத்தி உங்க கூட இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்றதுக்கு இருக்கு இந்த இருபது இருபதுல மிகச்சிறந்த வியாபாரத்துல பத்தாவது இடத்துல இருக்கிற வியாபாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மசாஜ் அதாவது மசாஜ்ன்றது நீங்க வந்து ஒரு மசாஜ் சென்று தொடர்ந்து இந்த வியாபாரம் செய்யணும்னு இல்ல இப்ப இருக்கிற நிலைமையில வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக் பெயின் ப்ராப்ளமா இருக்கு இல்ல வந்து அவங்க வந்து உடலை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாம வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கும் டைம் இல்லாம இருக்கு அதனால நீங்க என்ன செய்யலாம்னா ஒரு மொபைல் மசாஜ் சென்ட்ரு மாதிரி அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கே போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மசாஜ் பண்றதோ இல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ்னஸ் கொடுக்கறதோ இத வந்து நீங்க செய்யலாம் வெளிநாடுகள்ல பெரிய கோபரேட் கம்பெனிஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன் ஹவுஸ் மசாஜ் ட்ரெப்பிஸ் சொல்லி வச்சிருப்பாங்க ஏன் இதை வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க ஸ்டாஃப் எப்பெல்லாம் வந்து சோர்வு அடைய உடலுக்கு <laughs> உங்களுக்கு நிறைய பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிற சர்வீஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளீனிங் சர்வீஸ் இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்டிங்ல வந்து கிளீனிங் சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு டிமாண்ட் ஒரு சர்வீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு டைம் இல்லாம அவங்க வீட்டையும் அவங்க அலுவலகத்தையும் சுத்தம் செய்யறதுக்கு வந்து ஆள் தெரியிட்டு இருக்காங்க இந்த ரீதியில உங்களோட சர்வீஸ் நீங்க வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ற மூலியமாவோ இல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ற மூலியமாவோ உங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு எட்டாவது இடத்துல இருக்கிற சர்வீஸ் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐடி சர்வீஸ் இந்த ஐடி சர்வீஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கோ அதுல முக்கியமா இந்த கம்ப்யூட்டர் விற்கிறது இல்ல இந்த கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் பண்றது இல்ல இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ற இந்த மாதிரி ஒரு தொழில நீங்க செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதாவது கொன்ட்ராக்டாகவும் இருக்கலாம் இல்ல வந்து புதிய கம்ப்யூட்டர் வந்து வாங்குறதா இருக்கலாம் இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இந்த மாதிரி வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டே போறாங்க ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷன் நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த பிசியோ இந்த லேப்டாப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டிவைஸா இருக்கு அதனால நீங்க இந்த வியாபாரத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த இருபது இருபதுல நீங்க வந்து ஒரு பெரிய கொன்ட்ராக்டியோ இல்ல பெரிய ஒரு பிசினஸோ பாக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு எட்டாவது இடத்துக்கு அடுத்து ஏழாவது இடத்துல இருக்கிற வியாபாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவென் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த தொழில ஒரு ஈவெனை வந்து நீங்க ரன் பண்ணி அதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கிறது தான் இதோட மெயின் ஸ்கோப் ஒரு திருமணமா இருக்கலாம் இல்ல சுப நிகழ்ச்சியா இருக்கலாம் இது ஒரு கோபரேட் ஈவனா இருக்கலாம் ஒரு லான்ச்சிங்கா இருக்கலாம் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணி நீங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னென்ன தேவைகள் வேணும்ன்றதை ஏ டு ஜெட் வந்து உங்க கிளைண்ட்க்கு வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணி அதை நீங்க வந்து செஞ்சு முடிக்கிறதுனால நீங்க வந்து நிறைய லாபம் அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப் ஒர்க் என ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து செஞ்ச செவேல வந்து இந்த ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அவங்களோட டாப் சர்ச் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதா அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த தொழில் இந்த இருபது இருபதுல ஒரு பெரிய டிமாண்ட் உள்ள தொழிலா இருக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற தொழில் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேட்டரிங் சர்வீஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த கேட்டரிங் சர்வீஸ்க்கும் வந்து டிமாண்ட் இருக்கு நீங்க வந்து திருமணம் சுப நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கேட்டரிங் செய்யறத தவிர நீங்க வந்து ஒரு கோபரேட் ஈவெனுக்கு வந்து கேட்டரிங் செய்யறதுல உங்களுக்கு லாபம் நிறைய கிடைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொபோசலையோ இல்ல ப்ரொஃபைலையோ இல்ல உங்களோட வெப்சைட்டையோ நீங்க வந்து ரெடி பண்ணிட்டு பெரிய பெரிய ஹோட்டல் பெரிய பெரிய கோப்ரேட் கம்பெனி போயிட்டு உங்களோட மெனுவை நீங்கள் காட்டுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் அவங்களோட ஈவனுக்கு நீங்கள் வந்து கேட்டரிங் சப்ளை பண
இப்ப இருக்கிற எல்லா வியாபாரத்துக்கும் வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா ஆயிருக்கு இந்த வெப்சைட் செய்யறது எப்படின்னு ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்க கஸ்டமருக்கு இந்த வெப்சைட் டிசைன் செஞ்சு கொடுக்கறதுனால அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட சதவீத லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம்னு ஒரு செவே சொல்லுது இந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகபட்சமா இருக்க வேண்டியது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லாட்டி ஒரு பிசி அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்கில் இது ரெண்டுமே இருந்தாலே உங்க கஸ்டமர்கிட்ட போய் உங்களோட ப்ரொஃபோலியோவை நீங்க காட்டிட்டு இந்த இருபது இருபது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு லாபகரமான ஆண்டா நீங்க வந்து மாத்திக்கலாம் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிற வியாபாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் ட்ரெயினர் அதாவது நீங்க வந்து ஒரு உடல் சம்பந்தப்பட்ட ட்ரெயினரா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து ஒரு வாத்தியாரா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து கோச்சிங் செய்யலாம் இந்த வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு முதலீடும் வேணா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே நீங்க வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால இந்த இருபது இருபதுல உங்களுக்கு பெரிய லாபம் அடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இந்த வரிசையில இரண்டாவது இடத்துல இருக்க வியாபாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிராப் ஷிப் அதாவது இந்த வியாபாரம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை இந்த வியாபாரத்துக்கு அந்த டிராப் ஷிப் ப்ரோக்ராமை ப்ரொவைட் பண்ணுற கம்பெனிகிட்ட போய் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க கொடுக்குற வெப்சைட் மூலியமாக நீங்கள் வந்து பொருட்களை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெரிய லாபம் வந்து கிடைக்கும் இந்த வியாபாரத்தில் பொருளை விற்கிற ஒரு ஒரு இடத்துலையும் பொருளை ஒரு வாங்குகிற ஒரு இன்னொரு இடத்துலையும் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து நடுவில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லாபம் வந்து கிடைக்கும் ஏறக்குறைய அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு விழுக்காடு லாபத்தை வந்து இந்த வியாபாரத்துலேருந்து அடையலான்னு அமேசான் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வியாபாரம் எப்படி செய்யறது இல்லை இது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து வரப்போகிற வீடியோலையோ இல்லை உங்களுக்கு பர்சனலாக சில கைடன்ஸை கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் இந்த இருபது இருபதுல மிகச்சிறந்த வியாபாரத்தில் முதல் இடத்துல பிடிக்கிற வியாபாரம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் என்னோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டனாக வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணு உங்களுக்கு ஏதாவது வியாபாரம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இருபது இருபதுல முதல் இடத்துல இருக்கிற வியாபாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஓன் ஐடியா இது வந்து ஒரு யூனிக்கான வியாபாரம் ஏன் இது யூனிக்கான வியாபாரம்னா உங்ககிட்ட வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஒரு நல்ல சேவிஸ் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இப்போ வந்து நிறைய கோஆப்ரேட் கம்பெனிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு உங்கள் ஐடியாவை வந்து நீங்கள் வந்து சொல்கிறதுனாலையோ இல்லை உங்கள் ஐடியாவை வந்து அவங்ககிட்ட நீங்கள் விற்கிறதுனாலையோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது லாபம் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் ஐடியாவை விற்கிற அந்த நிறுவனம் வந்து உங்களை வந்து ஒரு கன்சல்டனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி இல்லை அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு அட்வைஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுனால மாத மாதம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருமானம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி யார் செஞ்சுருக்கா இல்லை அவங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய வியாபாரம் வந்து இதில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டீல் நடந்திருக்கு அதாவது ஊபராக இருக்கலாம் கிராப்பாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இன்னொருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஐடியா இதை வந்து ஒரு பெரிய கோப்ரேட் கம்பெனி அதாவது வாட்ஸ்அப்பும் இன்ஸ்டாகிராமும் வந்து எப்படி அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் விற்றாங்க அதனால் அவங்க வந்து எவ்வளோ மில்லியன்ஸ் வந்து சம்பாதிச்சாங்கன்னு நிறைய ஆர்டிக்கல் வந்து நீங்கள் வந்து கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட ஐடியாவை நீங்கள் வந்து கொடுக்குறப்ப அந்த கோப்ரேட் கம்பெனிக்கு வந்து அது வந்து ப்ராஃபிட்டான விஷயம்னு தெரிகிறப்ப அவங்க உங்கள் ஐடியாவுக்கு ஒரு பெரிய விலையை கொடுக்கறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இந்த வியாபாரத்தை வந்து நான் சப்மிட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனியை வந்து நான் தேடி போகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா கீழே இருக்கிற கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து அந்த ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணி அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுறனால உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஐடியாவை வாங்குறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த இருபது இருபதுல மிகச்சிறந்த வியாபாரத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு என்னோடய சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்படி நீங்கள் இன்னும் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கல இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் சொன்ன அந்த பத்து வியாபாரத்தில் ஒரு வியாபாரத்தை நீங்க